വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി മധുര വിഭവമായിട്ടാണ് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേസരിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അളവ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കാഷ്യൂനെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കാഷ്യൂനെറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മസ് കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുന്തിരി ഉണക്ക മുന്തിരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതും ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വരണം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഏതാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം നമ്മൾ ഈ നെയ്യ് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല റോസ്റ്റഡ് റവ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത റവ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏത് റവ എടുത്താലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്കിത് നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നെയ്യ് കിടന്നിട്ട് നല്ലൊരു മണം വരും കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയെന്ന് നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് ഇത് ഒത്തിരി നമ്മൾ കളർ നിറം മാറുന്നത് വരെ അങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ആ നെയ്യും ആ റവയും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർന്ന് വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൽ ഏതാണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നെയ്യുടെയും റവയുടെയും ഒക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക അതും ചൂട് വെള്ളം തന്നെ എടുത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് നുള്ളു ഫുഡ് കളറ് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ പകുതി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക കളർ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കി കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലെ ജലാംശമെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടു എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മിനിമം ഒരു ഒരാൾക്ക് മധുരം കഴിക്കേണ്ട ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം പഞ്ചസാരയെല്ലാം ഒറ്റ അടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിടാൻ പാടില്ല ഞാൻ പകുതി പഞ്ചസാരയാണ് ആദ്യം ചേർത്തത് അതൊന്ന് മെൽറ്റായതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി പഞ്ചസാരയോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഉടച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഏതാണ് നന്നായിട്ട് കട്ടയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ നമ്മുടെ തവയിൽ നിന്നൊക്കെ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു പോരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ കേസരി കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെന്നുള്ളവർക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മറ്റേ കാഷ്യൂനെറ്റും മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്നൊരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂനെറ്റും കിസ്മിസും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പത്ത് ഏലയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഏലയ്ക്ക ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏലയ്ക്കയുടെ പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏലയ്ക്ക ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാനില എസൻസ് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം അളവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവ